旌旗之上，仰望的人会看透风尘。在这善恶彼伏的城，我与你共存。指引我穿越悲伤，那一次的遇见，命中注定是你。欲望将心磨去棱角，嘲笑温情从不声唱。我偏要做这月火烧不尽的凉。真是知耻之人，就应该明白，你们秀丽军全军上下最耻辱的就是这面军旗。程渊，劝你把军旗还给我。你最好不要触碰我的底线。殿下，什么事？吴先生犯了何罪？为何要将他扣押？吴道牙是。他扰乱民心，阻止大军收粮，还不算大罪。可是兰城今年大涝，那些粮食是百姓们的救命粮啊！但他先斩后奏，煽动民乱，我怎能容他？殿下，吴先生有功于燕北。是老侯爷的至交。当年殿下全家被害，大魏门阀如狼似虎，意欲瓜分燕北，是吴先生以一己之力保燕北周全。世子被求长安，是吴先生运筹帷幄助您出逃。他创建咸阳商会，为燕北聚财。若不是吴先生，燕北早已分崩离析。殿下，这就是吴道牙呀。殿下，还望您能原谅他这一次。老侯爷在天有灵。也不愿意看到您杀了他的好友。你送他离开燕北吧。谢谢殿下。仅此一次，下不为例。诺。反了，殿下，彻底反了。殿下，秀丽君又反了。我拿着您的手令去他们营帐中传令，让他们去秀丽山巩固后方。他们嚣张至极，不听殿下的命令，还指名点姓要见楚乔，说只听楚乔一个人的。我与他们理论，说这燕北乃是您治理的，他们既然是燕北的将士，就应当听从您的调遣。就连他楚乔也是您的人，不是？结果他们竟然大打出手，我已经把这群反贼抓起来了。殿下，听从您的发落。有意放他们一马，竟然得寸进尺，送他们上路。诺。大人，大人，大人，刚才有位姐姐给了我一封信，说是一位公子让我转交给您的，您看看。
行，修理军勇的，速去营救。大人，发生什么事了？一个身经百战的队伍，是又打算造反吗？殿下，秀丽军绝无造反之心。所有冲撞程渊将军之处，实属众将是护其心切，还望程将军海涵。我海涵不了。早在当年你们背叛燕北的时候，秀丽军这个称呼就已经不存在了，还要军旗何用呢？如今你们就为了这一块破布。就和殿下的亲卫军动了手，此事若不好好探究，我燕北的军法何在？殿下，事情并非像程将军说的那么简单，其中内情还望殿下明察。传武令，将所有跟黑鹰军动过手的人，全部以军法处置。若有不服者，同罪。殿下，殿下，若非要治罪于人，那何萧一人愿以命相抵？可否？贺统领，你也算是有功之人，自然不能与这些叛军相提并论。知道，秀丽君曾经的确犯下大错，但长安之战、红川之战，我们已经用鲜血证明了我们是忠诚的。天地可昭，日月可见。殿下，你为何还对我们秀丽君心存芥蒂？放肆！你一个小小的统领，竟敢如此跟殿下说话！你自己御下不言，殿下没有追究你，还敢以下犯上，还有王法吗？殿下，你若非要如此，就不怕寒了兄弟们的心吗？寒了天下人的心吗？把他拉下去！将军，殿下，就连大魏的降兵都有立足之地。偏要和我们秀丽君过不去，依然要赶尽杀绝。殿下，我何萧不服，我何萧不服！看，还说你们不是要造反？住手！何萧，今日处置的是叛军，和秀丽君其他人毫无关系。我建议你不要置身事内，否则休怪我治你个扰乱军心之罪。我们并没有叛乱，我们只是在保护军旗。殿下，贺萧愿以项上人头担保，这里每一个人均无叛乱之心。若不是程渊欺人太甚，又何来这场事端？军令就是军令，我不听解释，只看结果。若人人都有借口，我燕巡该如何治军？殿下，撤！撤！传令，将所有跟黑鹰军动过手的人，全部以军法处置。如有不服者，同罪。殿下，住手！楚大人，楚大人，你就是这么带兵的吗？军旗和番号是军人的荣誉和生命，旗手在，士兵在，大旗就应该在。我是吩咐过你，要你们保住番号和军旗，但我有让你们跟自己人动手吗？你们不仅不认错，还敢在殿下面前出言不逊
，你们想干什么？奴，属下知错，属下御下不言。怎么能如此不知道变通？都是我的过错，命令是我下的。贺萧他们只不过是听令行事，属下近日身体不适，对他们监管不严，以至于出了如此大的纰漏，属下自愿请求军法处置。我没记错的话，你现在在军中并无实职，修理军什么时候成了你的部下了？闭嘴！我和殿下说话，哪有你插嘴的份？殿下，秀丽君肆意妄为，理应接受处罚。但我当日身为红川守将，是他们的直属上级，上有令，下不敢不受。请殿下治我御下不言之过，并看在他们死守红川城的功劳上，对他们从轻发落。对于他们所犯下的过错，属下愿意一力承担。秀丽君，秀丽君，还有什么秀丽君？秀丽君的番号已经取消了，我燕北容不下叛徒。秀丽君回归燕北，是殿下亲口承诺的。殿下是我们燕北的王，金口玉言，以前的事早就一笔勾销了。你还一口一个叛军的叫着，是想要置殿下于不仁不义之地吗？言辞可憎，居心叵测，我看你才是大魏的奸细。楚姑娘好一副伶牙俐齿啊！军籍和番号，乃是御军之荣誉。秀丽君是老侯爷亲手组建，怎能轻易废除？贺统领率军一路追随殿下，从长安到燕北，历经数场生死鏖战，战功赫赫。红川城下，更是多次击溃魏军，斩首元齐。此等军队。怎能轻易废弃番号，毁其军籍？殿下事务繁忙，定是有无知小人从中作梗，阴谋离间我燕北大军，心邪无耻，其心可诛。你在血口喷人！程、嗯、云，敢再上前一步，与你玉石俱焚的！你个王八蛋！这就是你们所谓的忠心啊！放开我！二楚，谁叫你过来的？无人叫属下，是属下自己过来的。回去吧，这里没有你的事。燕北的事就是我的事。我是军中一员，更是秀丽君的将领，理应对下属的错误负责。你知不知道你在做什么？属下非常明白。你是要和我作对？殿下言重了，属下只是在为自己的军队负责任。你的军队。谢迟，早已不是秀丽君的将领。秀丽君所犯之罪，与他人无关。西行。殿下，楚大人，你起来吧，不要再为我等的事费心了，你回去吧。秀丽君罪不至死，他们一路追随殿下，忠心耿耿，日月可见。阿楚。平心而论，现如今秀丽君效忠的是谁？我愿以性命担保，秀丽君从上到下，忠心耿耿。
效忠于你。他们若敢有一丝造反之心，我楚秋甘愿死于乱箭之下，死无全尸。你愿意性命担保？是，我愿意担保。那么除了你，还有谁愿意为他们担保？除了你之外，没有人相信他们秀丽君。请殿下收回成命。楚大人，你回去吧。一人做事一人当，我吴丹羽早就不怕死了。殿下，行行。很伤心吧？应该是吧，但是他很坚强，只是骑马决然而去。公子，您若是不忍心，为何不去帮帮他？若是我出面的话，只怕他的处境会更加艰难。那你可以带他走啊。他未必会跟我走。为什么呀？他在那儿那么不开心。是，那么不开心，为什么还不走发誓要给你最好的生活，所以我要把长安，把整个天下都送给你。也许这不是你想要的，却是我能给你的最好的。秀丽君，我让他们离开已经是我最大的慈悲，可是他们，阿楚，我最不愿意看到的，就是你受到伤害。可是我还是让你伤心了，但是。任何人都可以离开我，你不可以；任何人都可以背叛我，你不可以。阿楚，我只有你。也许，可
心你我，亦非同路之人。大人，大夫说您吃完药就不能再喝酒了。哼，以前肚子上开了碗大的口子，也能杀他个两天一夜。现在就受了点皮外伤，酒就喝不了了。哼，还真是越活越金贵了。这次咱们陷害秀丽君的事儿，让他知道后，他跑过来护着那些天杀的。幸好有殿下撑腰。但以后，只要有这个女人在，咱们早晚都会变成砧板上的鱼肉，任她宰割啊！但是殿下不许她动咱们的将军，这说明殿下的心还是向着咱们的。屁！若不是殿下痛恨秀丽君，这事儿会向着咱们？自古英雄难过美人关，过几天他们和好了，再让他抓住机会，那就是咱们的死期啊！其实大家都是自己人，如果好好说说。也许还有转机，楚大人，也不是不讲道理的人吗？是啊，咱别说这种屁话，这种长他人志气、灭自己威风的屁话，他算什么大人？他一个女人，不好好在家生孩子，跑出来抛头露面、打打杀杀，咱们殿下是何等身份的人？怎么就会看上他这样一个娘们儿？你说话客气点，这要是被人听到了，殿下，第一个要的就是你的脑袋，反正也活不长了，无所谓，哼，死就死，到了阴曹地府，还有我孙和大哥陪着我呢。闭嘴，等我滚。殿下，起来吧。谢殿下。程元，我今日虽袒护你，但是，这并不代表你做的那些事情，我都不知道。我再一次警告你，我和阿楚之间的矛盾。那是我们两个人之间的事，你不要再参与进来，明白吗？明白了，谢谢吧。殿下，您知道军中的将士都是怎么说您的吗？他们说，您为了一个女人不顾大业。竟将唾手可得的江山拱手让与别人，早晚会重蹈老侯爷的覆辙，不得好死。生亦不得好生，还计较什么好死不好死？为苍生计，愿战士尽快挺胸。我已向父皇进言。
父皇已同意休战之事，燕北那边还望你多加筹划。此事既了，另有一事相告。元淳之罪责，恐怕难逃赐死。我与他尚于兄妹之情，不忍他命丧黄泉。行礼。我既生在皇 家， 就应该要死得体面。我的事与我的侍女无 关， 我死 后， 你们不要为难他。
救我？为什么你们一次一次都要救我？死的人应该是我。每个跟我扯上关系的人都不会有好下场，你不知道吗？张，张。你怎么了？你什么时候中的箭？别管我，你在这等着，你别动，我现在去给你找大夫。春儿，别去，听我说，我恐怕是不能亲自送你了，那几个侍卫。都一直忠心耿耿的跟着我，接下来他们会尽心送你的。你别说这话，你不能死，你给我听着，你在这等着我，我去给你找大夫。你听我说，春儿，我这边离码头不远，我已经安排了一条船，过一会儿你就跟他们走，只要你上了那条船，你就可以逃离这个地方了。我不要，我为什么要走？春儿，我求求你，真的，你就听我一次好不好？就就听我这一次。我为什么要听你的？你是我什么人？我为什么要听你的？我死不死跟你有什么关系？当然有关系。笑一次吗？让我走得安心些，好吗？你不能死，你不能死，魏书叶，不能死，魏书叶，你必须活着，你不能死，你听见没有？我说，我从小就喜欢你，那时候就该我自己带不争气，没有勇气对你表明心意。能够勇敢一点的话，我们俩，我们俩也不会落到这个地步。春儿，我今天终于有次机会，能勇敢的告诉你了，我喜欢你。
。殿下，您一个人在屋里好一会儿了。您这是怎么了？头疼又犯了？你没事吧？自上次红传城一战之后，就一直时不时头疼。殿下，头疼这事儿可大可小，得找个大夫看看。没什么大碍。我听说这病拖得越久越不容易好，有病就得早治。刚好啊，我听说咱们城外南郊有一个女神医，医术高明，药到病除。我。这就去给您请回来啊！不必了，有时间再说吧。阿楚呢？不知道，这些天我也没见到他，应该在府里吧。有几日没见他了，不知道是不是还在生我的气。殿下，有句话，属下不知当讲不当讲。我觉得楚姑娘这次生气可能会久一点了。那那个属下先去请大夫了。程将军就是想让他们去死，说什么有敌情，我看就是骗他们去林子里灭口的。哼，可不是嘛！既然他们不效忠殿下，那留着也没用了。闭嘴！都别给我乱说话。哟。楚大人，江大人，为何军中不见秀丽君的踪影？贺萧人呢？哼，楚大人现在已经不是秀丽君的将领，那江腾也就不方便透露了吧？你以为你躲得过初一，躲得过十五吗？让他们坐下。坐下。我再问你一次，秀丽君去哪儿了？贺萧带着秀丽君出营了。出营？出营干什么？冰湖附近有敌情，程元将军下令，让秀丽君出城作战。将军，将军，您吩咐的事，属下已经办好了。他信了，是，已经去追修理军了。做得好，等他们去了冰湖，就利用美灵关那帮人把他们除掉。将军，属下有一事不明。你是不明白我为什么这么做，是吧？属下当然知道将军和楚乔之间的嫌隙，只是，只是殿下十分喜爱他，我们这么做，殿下会不会不高兴呢？这个时候我也顾不上他高兴不高兴了，只要有楚乔在，殿下就没办法为燕北王死的人们复仇，这是为何？作为一个将领。楚乔并不适合燕北，他只会磨平咱们殿下的锋芒，阻止殿下称王称霸。作为一个女人，她的心根本不在殿下这儿。那万一要是殿下知道了，知道了就知道了，大不了一死。只有除了楚乔。
殿下，才能走上他该走的路。属下明白了，你先下去吧。没事吧？没事，我们是被派来巡逻的。你怎么也来了？我，我，我是不放心你们，看来是我误会了。怎么了？我担心你们遇到伏兵。没错，我们的确遇到了伏兵。嗯没想到能够在这儿遇到你们，你们还好吗？你这是问谁呢？是问我月七吗？我很好啊，我特别好，能吃能睡的，武艺也精进了不少。是吗？那真是恭喜你了。月七，你去把魔风找回来，这有很多捕兽的陷阱，别让他误伤了。公子，魔风自己就跟野兽差不多啊。与其担心他，不如担心担心我，会不会在传信的路上被狼给叼了？嗯，好吧，星儿，我走了。嗯，是你们的人到关下挑衅，然后引我前来的。这里的地势很是险峻，看来是有人故意把我们引到此地，想要取你的性命。